लेडीज एंड जेंटलमैन मैं हूँ आई फैक्टनर और आप देख रहे हैं आई फैक्टनर डॉट कॉम का लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम 120 वर्ड्स और सेंटेंसेस सीखेंगे कि हम अपने परिवार अपने ख़ानदान के बारे में कैसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं पहले हम रिलेशन्स को जानेंगे कि डिफरेंट रिलेशनशिप्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं उसके बाद हम सीखेंगे वो जुमले वो फ्रेजेस, वो सेंटेंसेस जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी फैमिली के बारे में बात करते हुए या दूसरों की फैमिली के बारे में सवाल पूछते हुए और या फिर उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हुए तो शुरू करते हैं परिवार या ख़ानदान को इंग्लिश में कहते हैं फैमिली फैमिली मेरे साथ बोलें फैमिली परिवार ख़ानदान फैमिली फौरी परिवार या फौरी ख़ानदान को कहते हैं इमीडिएट फैमिली इमीडिएट फैमिली बोलें इमीडिएट फैमिली यानी कि वो लोग जो आपके साथ आपके घर में रहते हैं जो कि आपके बिल्कुल करीबी होते हैं बहन भाई माँ बाप मियाँ बीवी बच्चे वगैरह उनको आप इमीडिएट फैमिली कहते हैं इसी तरह इनफरादी परिवार या इनफरादी ख़ानदान भी कहा जाता है उसी चीज़ को यानी कि न्यूक्लियर फैम फैमिली न्यूक्लियर फैमिली कोई आपसे पूछे कि आपकी इमीडिएट फैमिली या फिर आपकी न्यूक्लियर फैमिली क्या है तो आप क्या बताएंगे अपने बच्चों के बारे में बीवी पत्नी के बारे में पति के बारे में अगर आपके साथ आपके सास ससुर रहते हैं उनके बारे में बहन भाइयों के बारे में ये आपकी न्यूक्लियर फैमिली होती है इनफरादी परिवार इनफरादी ख़ानदान न्यूक्लियर फैमिली पिता अबू बाबा को कहते हैं इंग्लिश में फादर डैड पापा फादर डैड पापा मेरे साथ एक दफ़ा बोलें फादर डैड पापा पिता अबू बाबा फादर डैड पापा माता और अम्मी मदर मॉम मदर मॉम मेरे साथ बोलें मदर मॉम माता अम्मी मदर मॉम बहन भाई यों को मिला के इंग्लिश में कहते हैं सिबलिंग्स सिबलिंग्स बोलें सिबलिंग्स बहन भाई सिबलिंग्स कोई आपसे आपके सिबलिंग्स के बारे में पूछे तो वो आपके बहन और भाइयों के बारे में पूछता है भाई ब्रदर ब्रदर बोलें ब्रदर भाई ब्रदर बहन दीदी सिस्टर सिस्टर बोलें सिस्टर बहन सिस्टर बड़ा भाई एल्डर ब्रदर एल्डर ब्रदर वैसे आपसे कोई बड़ा हो तो आप कहते हैं ओल्डर लेकिन बहन और भाई जब आपसे बड़े हों तब वो होते हैं एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर सबसे बड़ा भाई एल्डेस्ट ब्रदर सबसे बड़ी बहन एल्डेस्ट सिस्टर ठीक है जी तो वो ओल्डर सिस्टर या ओल्डेस्ट सिस्टर नहीं होगी आपका ओल्डर सन हो सकता है ओल्डेस्ट सन हो सकता है लेकिन बहन भाइयों में आप कहते हैं एल्डर बोले एल्डर ब्रदर बड़ा भाई एल्डर ब्रदर छोटी बहन यंगर सिस्टर यंगर सिस्टर बोलें यंगर सिस्टर यंग से यंगर और सबसे छोटी बहन यंगेस्ट ठीक है जी छोटी बहन यंगर सिस्टर सबसे बड़ा या सबसे बड़ी को इंग्लिश में कहते हैं एल्डेस्ट यानी कि बहन भाइयों के लिए एल्डेस्ट एल्डेस्ट बोले एल्डेस्ट सबसे बड़ा सबसे बड़ी एल्डेस्ट 
सबसे छोटा सबसे छोटी को यंगेस्ट यंगेस्ट बोलें यंगेस्ट सबसे छोटा सबसे छोटी यंगेस्ट पति या पत्नी खामद या बीवी को इंग्लिश में कहते हैं स्पाउस स्पाउस बोलें स्पाउस जब आपसे कोई आपके स्पाउस के बारे में पूछे तो इसका मतलब है ये आपके से पति या पत्नी खामद या बीवी के बारे में पूछा जा रहा है पति या पत्नी खामद या बीवी स्पाउस पति खामद या शोहर को इंग्लिश में कहते हैं हस्बैंड हस्बैंड बोलें हस्बैंड प्यार से आप लोग कह सकते हैं हबी ठीक है जी पति खामद और शोहर को कहते हैं हस्बैंड पति पत्नी या बीवी को वाइफ वाइफ बोलें वाइफ पति पत्नी बीवी वाइफ शी इज माय वाइफ वो मेरी पत्नी है मंगेतर को कहते हैं फ्यान से फ्यान से ये एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है और ई के ऊपर एक डैश लगा होता है जिसकी वजह से इसे पढ़ते हैं फ्यान से बोले फ्यान से ही इज माई फ्यान से शी इज माई फ्यान से ठीक है जी मंगेतर फ्यान से बच्चे को कहते हैं या बच्चों को एक बच्चा होगा तो उसे आप कहेंगे चाइल्ड बच्चों को बच्चे जिस तरह हैं उनको कहेंगे चिल्ड्रन चिल्ड्रन बोलें चिल्ड्रन और आप किड्स भी कह सकते हैं बच्चे चिल्ड्रन या फिर किड्स किड्स बोलें किड्स बच्चे किड्स बेटा उसको कहते हैं सन एक होता है एस यू एन सन जो सूरज होता है एस ओ एन सन बेटा बोलें सन बेटा सन बेटी डॉटर डॉटर बोलें डॉटर बेटी डॉटर बड़ा ओल्डर ओल्डर बोलें ओल्डर बड़ा ओल्डर ओल्डर सन बड़ा बेटा छोटा यंगर यंगर छोटा या छोटी दोनों को कहेंगे यंगर बोलें यंगर छोटा छोटी यंगर नवाजात या नौजायदा बच्चे को जो बिल्कुल अभी पैदा हुआ हो कहते हैं न्यू बॉर्न नया पैदा हुआ न्यू बॉर्न बोलें न्यू बॉर्न आई हैव अ न्यू बॉर्न मेरा एक नया बच्चा है नवाजात नौजायदा न्यू बॉर्न मैं अपने आप को आप कहेंगे माई सेल्फ माई सेल्फ इंक्लूडिंग माई सेल्फ मुझे मिला के जब भी आपसे आपके परिवार के बारे में पूछा जाए तो आप बताते हैं कि मुझे मिला के छः लोग हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ देयर आर सिक्स पीपल इन माई फैमिली इंक्लूडिंग माई सेल्फ ठीक है जी मैं माई सेल्फ अब दूर का परिवार या खानदान जो होता है एक न्यूक्लियर फैमिली हो गई एक हो गई आपकी एक्सटेंडेड फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली बोलें एक्सटेंडेड फैमिली जिसमें चचा ताया मामा मामू मुमानी कजन सब चीज़ें आपके फिर एक्सटेंडेड फैमिली में आती हैं दूर का परिवार दूर का खानदान एक्सटेंडेड फैमिली रिश्तेदार रिलेटिव्स रिलेटिव्स बोलें रिलेटिव्स रिश्तेदार रिलेटिव्स धदियाल यानी के आपके फादर के साइड के जो खानदान है परिवार है उसको कहते हैं पैटर्नल पैटर्नल बोलें 
पेटर्नल धदियाल दादा दादी चचा ताया पेटर्नल पेटर्नल फैमिली धदियाल की परिवार ननियाल माँ की साइड के माता की साइड के जो परिवार होता है ख़ानदान होते हैं उसको कहते हैं मेटर्नल मेटर्नल बोलें मेटर्नल ननियाल मेटर्नल बड़े अबू दादा अबू बड़ी अम्मी दादी नाना नानी को कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स आपके अम्मी अबू माता पिता ग्रैंड पेरेंट्स बड़े अम्मी अबू यानी कि उनके अम्मी अबू को उनके माता पिता को आप कहेंगे ग्रैंड पेरेंट्स बोलें ग्रैंड पेरेंट्स बड़े अबू बड़ी अम्मी ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी को मिला के कहते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना है पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स बोलें पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादू या बड़े अबू को कहते हैं पेटर्नल ग्रैंडफादर सिंपली आप ग्रैंडफादर कहते हैं वैसे तो लेकिन आपने बहुत स्पेसिफिक होने हैं तो फिर आप कहेंगे पेटर्नल ग्रैंडफादर ग्रैंडपा ये जल्दी में आप सुनेंगे कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो कहते हैं ग्रैंडपा ग्रैंडपा ग्रैंडफादर ग्रैंडपा ग्रैंडपा बोले पेटर्नल ग्रैंडफादर ग्रैंडपा ग्रैंडपा दादा दादू बड़े अबू को कहेंगे पेटर्नल ग्रैंडफादर ग्रैंडपा या फिर ग्रैंडपा दादी या दादो को इंग्लिश में कहेंगे पेटर्नल ग्रैंडमदर ग्रैंडमा या फिर ग्रैंडमा पेटर्नल ग्रैंडमदर ग्रैंडमा ग्रैंडमा या फिर आपने सुना होगा कि छोटे बच्चे कहते हैं ग्रैनी ठीक है जी प्यार से ग्रैनी भी कहते हैं तो बोले पेटर्नल ग्रैंड मदर ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ ग्रैनी दादी दादो को कहेंगे पेटर्नल ग्रैंड मदर ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ ग्रैनी नान नाना और नानी को मिला के कहते हैं मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि अम्मी के अम्मी वो माता पिता को कहेंगे मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स बोलें मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स नाना नानी मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स नाना या नानो को नानू जिस तरह प्यार से कहते हैं उनको इंग्लिश में कहेंगे वही मेटर्नल ग्रैंडफादर मेटर्नल ग्रैंडफादर ग्रैंड पा ग्रैंड पा या फिर आप कह सकते हैं ग्रैंड डैड ठीक है जी ग्रैंड डैड भी कहते हैं मेटर्नल ग्रैंडफादर ग्रैंड पा ग्रैंड पा ग्रैंड डैड बोले मेरे साथ मेटर्नल ग्रैंडफादर ग्रैंड पा ग्रैंड पा ग्रैंड डैड नाना नानू मेटर्नल ग्रैंड फादर ग्रैंड पा ग्रैंड पा ग्रैंड डैड इसी तरह नानी और नानो को कहेंगे मेटर्नल ग्रैंड मदर ग्रैंड मा ग्रैंड मा ग्रैनी ग्रैंड मॉम कुछ भी आप कह सकते हैं ठीक है जी ग्रैंड मेटर्नल ग्रैंड मदर बोलें मेटर्नल ग्रैंड मदर नानी नानो मेटर्नल ग्रैंड मदर मरहूम दादा या नाना को कहेंगे लेट ग्रैंड फादर यानि कि जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं जो वफात पा चुके हैं लेट ग्रैंड फादर 
बोले लेट ग्रैंड फादर माई लेट ग्रैंड फादर वॉज अ गुड मैन मेरे मरहूम दादा बहुत अच्छे आदमी थे मरहूम दादा या नाना को कहेंगे लेट ग्रैंड फादर मरहूम दादी या ना, नानी को कहेंगे लेट ग्रैंड मदर लेट ग्रैंड मदर बोले लेट ग्रैंड मदर आई लव्ड माई ग्रेट माई लेट ग्रैंड मदर ठीक है मुझे अपनी मरहूम दादी से बहुत प्यार था मरहूम दादी नानी को कहेंगे लेट ग्रैंड मदर इसी तरह पर दादा या पर नाना उनके जो अम्मी माता पिता हैं आपके दादा और दादी के नाना और नानी के उनको कहेंगे ग्रेट ग्रैंड फादर कई दफ़ा ये होता है कि हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर जिंदा होते हैं अलाइव होते हैं ग्रेट ग्रैंड मदर बोले ग्रेट ग्रैंड मदर ग्रेट ग्रैंड फादर परदादा पर नाना को ग्रेट ग्रैंड फादर पर दादी पर नानी ग्रेट ग्रैंड मदर ग्रेट ग्रैंड मदर बोले ग्रेट ग्रैंड मदर ग्रेट ग्रैंड मा ग्रेट ग्रैंड मॉमी कुछ भी कह सकते हैं आप पर दादी पर नानी ग्रेट ग्रैंड मदर अब आ गया लक्कड़ दादा लक्कड़ नाना कई दफ़ा आपसे पूछा जाता है कि भाई उनके वालदे क्या करते थे जब आपने शो मानी होती है कि जी उनकी तो बहुत ज़मीनें थी वो ये करते थे तब आप बताते हैं कि माई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज अ फार्मर वॉज इन द आर्मी ठीक है जी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर बोले ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर लकड़ दादा लकड़ नाना ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर लकड़ दादी लकड़ नानी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर बोले ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर माई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर केम फ्राम यूनाइटेड किंगडम ठीक है इस आप कह सकते हैं लकड़ दादी लकड़ नानी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर ताया जो कि आपके पिता के वालिद के बड़े भाई होते हैं या फिर चचा को कहेंगे पेटर्नल अंकल पेटर्नल अंकल बोले पेटर्नल अंकल ताया चचा पेटर्नल अंकल फुफो फुफी को पेटर्नल आंट आप सिंपली आंट भी कह सकते हैं या आंटी लेकिन जब आपने स्पेसिफिक बताना हो कि मेरी पेटर्नल आंट जो हैं वो यूरोप में रहती हैं तब आप फिर स्पेसिफिक बताते हैं ठीक है पेटर्नल आंट बोले पेटर्नल आंट फुफो फुफी पेटर्नल आंट फुफा ठीक है जी उनको भी आप कहेंगे पेटर्नल अंकल ठीक है जी पेटर्नल अंकल उनके लिए कोई वर्ड नहीं आप सिर्फ अंकल भी कह सकते हैं बोले पेटर्नल अंकल फुफा पेटर्नल अंकल ताई या चची को कहते हैं पेटर्नल आंट या सिर्फ आंट या फिर आंटी ठीक है जी पेटर्नल आंट बोलें पेटर्नल आंट ताई चची पेटर्नल आंट मामू को कहेंगे अंकल या आपने स्पेसिफिक होना है मेटर्नल अंकल मेटर्नल अंकल माई मेटर्नल अंकल वर्कस इन एन इंटरनेशनल कंपनी मेरे मामू जो हैं एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हैं बोले मेटर्नल अंकल मामू मेटर्नल अंकल खाला मेटर्नल आंट मेटर्नल आंट बोले मेटर्नल आंट खाला मेटर्नल आंट खालू मेटर्नल अंकल मेटर्नल अंकल बोले मेटर्नल अंकल यानी कि आपके खाला के जो पति हैं मेटर्नल अंकल हुए आपके खालू 
momani mommy maternal aunt maternal aunt bole maternal aunt maternal auntie momani mommy maternal aunt कजन्स जिसमें आपके चचेरे भाई होते हैं चाचाजाद भाई होते हैं चचाजाद बहनें होती हैं पुप्पीजाद भाई पुप्पीजाद बहन मामूजाद बहन सब उनको सिर्फ कहते हैं कजन्स आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि ही इज़ माई मेटरनल अंकल्स सन ही इज़ माई कज़न ठीक है जी इस आप बता सकते हैं लेकिन आमतौर पर हम इंग्लिश में कहते हैं कज़न बोले कज़न या कज़न्स एक से ज़्यादा कज़न्स हों कजन कजन भतीजा या भांजे को इंग्लिश में कहेंगे नेफ्यू नेफ्यू बोले नेफ्यू भतीजा भांजा नेफ्यू भतीजी या भांजी को नीस नीस बोले नीस भतीजी भांजी नीस ससुराल को इन लॉज इन लॉज बोले इन लॉज माई इन लॉज आर वेल एजुकेटेड मेरे ससुराल वाले बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं ठीक है जी ससुराल इन लॉज ससुर को कहेंगे फादर इन लॉ फादर इन लॉ बोले फादर इन लॉ सास मदर इन लॉ मदर इन लॉ बोले मदर इन लॉ सास मदर इन लॉ देवर ब्रदर इन लॉ ब्रदर इन लॉ बोले ब्रदर इन लॉ देवर ब्रदर इन लॉ नंद सिस्टर इन लॉ सिस्टर इन लॉ बोले सिस्टर इन लॉ नंद सिस्टर इन लॉ साला गरम मसाला ब्रदर इन लॉ ब्रदर इन लॉ बोले ब्रदर इन लॉ साला ब्रदर इन लॉ साली सिस्टर इन लॉ सिस्टर इन लॉ यानी कि कानून के से जो आपकी सिस्टर बनी क्योंकि पति और पत्नी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान जो शादी में साइन होते हैं फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसलिए आप कहते हैं कि ये मेरा सिस्टर इन लॉ हो गया ये मेरा ब्रदर इन लॉ हो गया फादर इन लॉ ठीक है लॉ के मुताबिक मेरा ये सिस्टर है साली सिस्टर इन लॉ अब जो है कुछ कल्चर्स में गॉड पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है रूहानी माँ बाप ठीक है जी रूहानी माँ बाप को कहेंगे गॉड पेरेंट्स जो आप इसलिए बनते हैं कि अगर आपके माँ बाप को असली माँ बाप को पिता पित आपके माता पिता को कुछ हो जाए तो वो आपका ख्याल रखें तो वो होते हैं गॉड पेरेंट्स तो आपका जो रूहानी पिता या वालिद होंगे उनको कहेंगे गॉड फादर बहुत मशहूर फिल्म थी जी गॉड फादर आपने अगर देखी हो गॉड फादर बोलें गॉड फादर रूहानी पिता या वालिद को बाप को कहेंगे गॉड फादर ठीक है जी इसी तरह रूहानी माता या माँ को कहेंगे गॉड मदर गॉड मदर बोले गॉड मदर रूहानी माता माँ गॉड मदर और इसी तरह जो रूहानी बेटा बन जाए जिससे आपका खून का रिश्ता तो ना हो लेकिन आपको उसका गॉड फादर बना दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा आपका गॉड सन गॉड सन बोले गॉड सन रूहानी बेटा गॉड सन इसी तरह जो आपकी रूहानी बेटी होगी 
उसको आप कहेंगे गॉड डॉटर गॉड डॉटर बोलें गॉड डॉटर रूहानी बेटी गॉड डॉटर अब सोतेला या सोतेली आपके अगर बहन भाई हैं या माँ बाप हैं तो आप उनको कहते हैं स्टेप स्टेप बोलें स्टेप स्टेप सोतेला सोतेली स्टेप सोतेला बाप सोतेले पिता सोतेले अबू को कहेंगे स्टेप फादर स्टेप फादर स्टेप फादर स्टेप डैड कुछ भी कह सकते हैं बोलें स्टेप फादर सोतेला बाप सोतेले पिता सोतेले अबू को कहेंगे स्टेप फादर सोतेली माँ सोतेली माता सोतेली अम्मी स्टेप मदर स्टेप मदर बोलें स्टेप मदर सोतेली माँ सोतेली माता सोतेली अम्मी स्टेप मदर सोतेला भाई स्टेप ब्रदर स्टेप ब्रदर स्टेप ब्रदर बोलें स्टेप ब्रदर सोतेला भाई स्टेप ब्रदर सोतेली बहन स्टेप सिस्टर स्टेप सिस्टर बोलें स्टेप सिस्टर सोतेली बहन स्टेप सिस्टर सोतेला बेटा स्टेप सन स्टेप सन बोलें स्टेप सन सोतेला बेटा स्टेप सन सोतेली बेटी स्टेप डॉटर स्टेप डॉटर बोलें स्टेप डॉटर सोतेली बेटी स्टेप डॉटर अब हम सेंटेंसेस शुरू करते हैं जी आपका परिवार खानदान कैसा है हाउ इज योर फैमिली हाउ इज योर फैमिली बोलें हाउ इज योर फैमिली और इसको अगर आपने आम बोलचाल में आपने सुना हो तो नेटिव स्पीकर कहते हैं हाउस जो कि हाउ इसकी शॉर्ट फॉर्म है हाउस योर फैमिली आपका परिवार खानदान कैसा है हाउ इज योर फैमिली या फिर हाउस योर फैमिली आपका परिवार खानदान में कितने लोग हैं हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली हाउ मैनी पीपल कितने लोग हैं आर देयर वहाँ पर इन योर फैमिली आपके परिवार में हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली बोले मेरे साथ हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली आपके परिवार खानदान में कितने लोग हैं हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली आपका परिवार खानदान कितना बड़ा है हाउ बिग इज योर फैमिली ये जो सवाल हैं ये जब पूछ रहा हो कोई तो वो आपसे आप पूछ जो आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएं ठीक है जी और आमतौर पे जब हम इस तरह के सवाल पूछते हैं इंग्लिश में हाउ बिग इज योर फैमिली तो हम आपकी न्यूक्लियर फैमिली यानी कि आपके जो करीबी सिर्फ जो बहन भाई माँ बाप माता पिता पति पत्नी और बच्चों के बारे में पूछ रहे होते हैं तो उन्हीं के बारे में आप बताएं। हाउ बिग इज योर फैमिली बोलें हाउ बिग इज योर फैमिली आपका परिवार खानदान कितना बड़ा है हाउ बिग इज योर फैमिली आपके करीबी परिवार खानदान के लोग कौन हैं हु आर योर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स कई दफ़ा ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है तो फिर आप आगे हम देखेंगे इनके जवाब क्या हो सकते हैं हु आर योर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हु आर योर न्यूक्लियर फैमिली मेम्बर्स बोले मेरे साथ हु आर योर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स आपके करीबी परिवार खानदान के लोग कौन कौन हैं हु आर योर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स मेरे परिवार खानदान में पांच लोग हैं इस आप शुरू करते हैं 
ठीक है जी या तो आप कह सकते हैं कि आई हैव फाइव पीपल इन माई फैमिली और हमेशा अपने आप को इंक्लूड करके बताएं इंक्लूडिंग माई सेल्फ ठीक है और आई हैव को जब आमतौर पे आपने सुना होगा कि नेटिव स्पीकर बोलते हैं आईव आईव फाइव पीपल इन माई फैमिली आप ये भी कह सकते हैं आई हैव फाइव पीपल इन माई फैमिली या फिर आई हैव फाइव पीपल इन माई फैमिली बेहतर है कि आप इस तरह बोलना चाहे शुरू करें कि आप फॉरन कंट्री में रहे रहना चाहते हैं जॉब करना चाहते हैं तो बोलें आई हैव फाइव पीपल इन माई फैमिली आई हैव फाइव पीपल इन माई फैमिली मेरे परिवार ख़ानदान में पाँच लोग हैं आई हैव फाइव पीपल इन माई फैमिली या फिर आप कह सकते हैं इसी को कि मेरे परिवार ख़ानदान में पाँच लोग हैं देर आर फाइव पीपल इन माई फैमिली देर आर फाइव पीपल इन माई फैमिली बोलें देर आर फाइव पीपल इन माई फैमिली मेरे ख़ानदान पर या परिवार में पाँच लोग हैं देर आर फाइव पीपल इन माई फैमिली लेकिन अच्छा ये होता है कि फिर आप आगे बताएं भी कौन कौन हैं जैसा कि मेरे परिवार ख़ानदान में सात लोग हैं दो भाई दो बहनें और मेरे माता पिता अम्मी अबू इसी चीज़ को अब हमने इंग्लिश में कहना है देर आर सेवन पीपल इन माई फैमिली ये हम सीख चुके हैं नया सेंटेंस जो है आई हैव टू ब्रदर्स टू सिस्टर्स एंड माई पेरेंट्स देर आर सेवन पीपल इन माई फैमिली आई हैव टू ब्रदर्स टू सिस्टर्स एंड माई पेरेंट्स और सातवां है आप खुद तो बोले मेरे साथ देर आर सेवन पीपल इन माई फैमिली आई हैव टू ब्रदर्स टू सिस्टर्स एंड माई पेरेंट्स गुड मेरे परिवार खानदान में सात लोग हैं दो भाई दो बहनें और मेरे माता पिता या अम्मी अबू देर आर सेवन पीपल इन माई फैमिली आई हैव टू ब्रदर्स टू सिस्टर्स एंड माई पेरेंट्स मेरे परिवार खानदान में चार लोग हैं मेरी पत्नी या बीवी मेरा बेटा मेरी बेटी और मैं ठीक है अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप इस भी जवाब दे सकते हैं देर आर फोर पीपल इन माई फैमिली माई वाइफ माई सन माई डॉटर एंड माई सेल्फ देर आर फोर पीपल इन माई फैमिली माई वाइफ माई सन माई डॉटर एंड माई सेल्फ बोले देर आर फोर पीपल इन माई फैमिली माई वाइफ माई सन माई डॉटर एंड माई सेल्फ देर आर फोर पीपल इन माई फैमिली माई वाइफ माई सन माई डॉटर एंड माई सेल्फ मेरे परिवार ख़ानदान में चार लोग हैं मेरी पत्नी यानी कि बीवी मेरा बेटा मेरी बेटी और मैं देर आर फोर पीपल इन माई फैमिली माई वाइफ माई सन माई डॉटर एंड माई सेल्फ मेरी माता हैं मेरी एक अम्मी हैं मेरी इस आप कह सकते हैं बता रहे हूँ अपने ख़ानदान के बारे में तो आप कहेंगे आई हैव अ मदर आई हैव अ मॉम ठीक है जी और इसी चीज़ को वही जिसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शॉर्ट करके हम लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं आई एव आई एव अ मॉम आई एव अ मदर बोले मेरे साथ आई हैव अ मदर आई एव अ मदर मेरी माता अम्मी है आई हैव अ मदर मेरे पिता अबू हैं आई हैव अ डैड आई हैव अ फादर और शॉर्ट करके उसी तरह आई एव ठीक है जी आई एव आई एव अ फादर बोले मेरे साथ आई हैव अ फादर 
बेहतर है आप बोलें मेरे साथ आई व फादर मेरे पिता हैं अबू हैं आई हैव अ फादर मेरा एक भाई है आई हैव वन ब्रदर आई हैव वन ब्रदर बोले मेरे साथ आई हैव वन ब्रदर मेरा एक भाई है आई हैव वन ब्रदर उसी तरह इसके लिए आप आई को शॉर्ट करके कह सकते हैं आई वन ब्रदर मेरी सिर्फ एक बहन है आई जस्ट हैव वन सिस्टर आई जस्ट हैव वन एल्डर सिस्टर आई जस्ट हैव वन यंगर सिस्टर कुछ भी कह सकते हैं आप तो बोले मेरे साथ आई जस्ट हैव वन सिस्टर मेरी सिर्फ एक बहन है आई जस्ट हैव वन सिस्टर मेरी एक बहन है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है आई मेरी एक छोटी बहन है ठीक है जी आई हैव अ यंगर सिस्टर हु इज स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी आई हैव अ यंगर सिस्टर एक जुमला एक सेंटेंस हु इज स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी दो जब भी कोई बड़ा सेंटेंस हो उसको आप दो छोटे फ्रेजेस में डिवाइड करके बोलें तो अच्छी बात है आई हैव अ यंगर सिस्टर हु इज स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी तो बोले मेरे साथ आई हैव अ यंगर सिस्टर हु इज स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी मेरी एक छोटी बहन है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है आई हैव अ यंगर सिस्टर हु इज स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी जी मेरा बड़ा भाई एक इंटरनेशनल यानी कि बैन अवी कंपनी के लिए काम करता है अब आप जब भी बताएं कि आई हैव गॉट टू ब्रदर्स अ सिस्टर अ यंगर सिस्टर तो फिर आगे आप बताते हैं कि मेरा बड़ा भाई ये करता है मेरी छोटी बहन ये करती है ताकि कन्वर्सेशन अच्छी हो सके ठीक है जी तो इसलिए अब हम इन जुमलों को प्रैक्टिस कर रहे हैं माई एल्डर ब्रदर वर्कस फॉर एन इंटरनेशनल कंपनी माई एल्डर ब्रदर वर्कस फॉर एन इंटरनेशनल कंपनी बोले मेरे साथ माई एल्डर ब्रदर वर्कस फॉर एन इंटरनेशनल कंपनी ठीक है जी अगर आप देखें माई एल्डर ब्रदर वर्कस मेरा बड़ा भाई काम करता है किसके लिए काम करता है फॉर एन इंटरनेशनल कंपनी तो ये भी दो फ्रेजेस में आप डिवाइड कर सकते हैं मेरा बड़ा भाई एक इंटरनेशनल कंपनी के लिए काम करता है माई एल्डर ब्रदर वर्कस फॉर एन इंटरनेशनल कंपनी मेरे दो भाई हैं आई हैव टू ब्रदर्स आई हैव टू ब्रदर्स बोले आई हैव टू ब्रदर्स आई हैव टू ब्रदर्स मेरे दो भाई हैं आई हैव टू ब्रदर्स या आई हैव टू ब्रदर्स ठीक हैं दोनों हम तीन भाई हैं वी आर थ्री ब्रदर्स वी आर थ्री ब्रदर्स ब्रदर्स बोले मेरे साथ वी आर थ्री ब्रदर्स जिस हम कहते हैं ना हम तीन भाई हैं तो इंग्लिश में कहेंगे वी आर थ्री ब्रदर्स अब आप अगर मर्द हैं ठीक है जी और अगर आप औरत हैं आप खातून हैं तो आप कहेंगे वी आर थ्री सिस्टर्स हम तीन बहनें हैं अगर आपकी सिर्फ बहनें हैं मैं अकलौती औलाद हूँ अकलौता बच्चा हूँ अकलौती बच्ची हूँ अगर आप सिर्फ एक ही बच्चे हैं तो आप कहेंगे आई एम एन ओनली चाइल्ड I am an only child. और इसको भी शॉर्ट करके आप इस तरह बोलते हैं आमतौर पर हैं और लिखते हैं I am. I am an only child. तो बोले मेरे साथ I am an only child. या फिर I am an only child. मैं अकलौती उलाद हूँ I am an only child. मेरी तीन बहनें हैं I have three sisters. मेरी तीन बहनें हैं दो बड़ी एक छोटी I have three sisters, two elder, one younger. 
बोले मेरे साथ आई हैव थ्री सिस्टर्स मेरी तीन बहनें हैं आई हैव थ्री सिस्टर्स मेरा एक बड़ा भाई और दो बड़ी बहनें हैं आई हैव एन ओल्डर ब्रदर एंड टू ओल्डर सिस्टर्स I have an older brother and two older sisters. बोले I have an older brother and two older sisters. Good. मेरा एक बड़ा भाई और दो बड़ी बहनें हैं I have an older brother and two older sisters. मैं परिवार खानदान में सबसे छोटा हूँ या छोटी हूँ तो आप हो जाएंगे youngest. ठीक है जी यंग यंगर यंगेस्ट आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली तो बोले आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली मैं परिवार खानदान में सबसे छोटा हूँ या छोटी हूँ आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली मैं दरमियाना बच्चा हूँ या दरमियानी बच्ची हूँ यानी कि तीन बच्चे हैं और आप दरमियान में हैं तो आप कहेंगे आई एम द मिडल चाइल्ड या फिर आपके एक बड़ा भाई है फिर आप हैं और दो छोटे बहन भाई भी हैं तब भी आप कह सकते हैं कि आई एम द मिडल चाइल्ड क्योंकि फिर दरमियान के दोनों बच्चे मिडल हो जाते हैं आई एम द मिडल चाइल्ड बोलें आई एम द मिडल चाइल्ड मैं दरमियाना बच्चा हूँ दरमियानी बच्ची हूँ आई एम द मिडल चाइल्ड मैं परिवार खानदान में सबसे बड़ा हूँ बड़ी हूँ आई एम द ओल्डेस्ट वन इन द फैमिली सबसे बड़ा बहन भाई हो तो आई एम द ओल्डेस्ट वन इन द फैमिली बोले आई एम द ओल्डेस्ट वन इन द फैमिली मैं परिवार या खानदान में सबसे बड़ा हूँ बड़ी हूँ I am the oldest one in the family. मेरा सिर्फ एक भाई है जो कि मुझसे दो साल छोटा है I just have one brother who's टू years younger than me. यानी कि who's जो है यहाँ पे ये who is की short form है ठीक है जी I just have one brother. मेरा सिर्फ एक भाई है Who's two year younger than me? जो मुझसे दो साल छोटा है तो बोले मेरे साथ I just have one brother who's two years younger than me. मेरा सिर्फ एक बड़ भाई है जो कि मुझसे दो साल छोटा है I just have one brother who's two years younger than me. मेरे पिता या अबू छः बच्चों में से एक हैं इसलिए मेरे बहुत ज़्यादा कज़न्स हैं आपके पिता के बहन भाई बहुत ज़्यादा हैं तो इस वजह से आपके कज़न्स काफ़ी ज़्यादा होंगे तो ये बता रहे हैं आप माय डैड इज़ वन ऑफ द सिक्स चिल्ड्रन सो आई हैव अ लॉट ऑफ कज़न्स माय डैड इज़ वन ऑफ द सिक्स चिल्ड्रन मेरे अबू छः में से एक बच्चे हैं और आगे दूसरा सेंटेंस दूसरा जुमला दूसरा फ्रेज सो आई हैव अ लॉट ऑफ कज़न्स बोले मेरे साथ माई डैड इज़ वन ऑफ द सिक्स चिल्ड्रन सो आई हैव अ लॉट ऑफ कजन्स मेरे पिता अबू छः बच्चों में से एक हैं इसलिए मेरे बहुत ज़्यादा कजन्स हैं माई डैड इज़ वन ऑफ द सिक्स चिल्ड्रन सो आई हैव अ लॉट ऑफ कजन्स मेरे ज़्यादातर रिश्तेदार यू के में रहते हैं मोस्ट ऑफ माई रेलेटिव लिव इन द यू के यूनाइटेड किंगडम है ना मोस्ट ऑफ माई रेलेटिव लिव इन द यू के बोले मोस्ट ऑफ माई रेलेटिव लिव इन द यू के गुड मेरे ज़्यादातर रिश्तेदार यू के में रहते हैं मोस्ट ऑफ माई रेलेटिव लिव इन द यू के मैं उनसे अक्सर नहीं मिलता मैं उनसे अक्सर नहीं मिलता आई डोंट सी देम क्वाइट ऑफन अक्सर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिलता 
یہاں پہ اکثر کی جگہ آپ اگر زیادہ تر لکھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے زیادہ تر آئی ڈونٹ سی دیم کوائٹ آفن بولیں آئی ڈونٹ سی دیم میں انہیں نہیں دیکھتا کوائٹ آفن میں ان سے زیادہ تر نہیں ملتا آئی ڈونٹ سی دیم کوائٹ آفن آئی ڈونٹ میٹ دیم کوائٹ آفن لیکن زیادہ تر انگلش میں ہم سیک یوز کرتے ہیں میٹ کی جگہ بھی آپ میٹ بھی کہہ سکتے ہیں آئی ڈونٹ میٹ دیم کوائٹ آفن میں ان سے زیادہ تر نہیں ملتا میں ان سے زیادہ تر نہیں ملتی آئی ڈونٹ سی دیم کوائٹ آفن آئی ڈونٹ میٹ دیم کوائٹ آفن میرے چار بچے ہیں دو لڑکے اور دو لڑکیاں آئی ہیو فور کیڈس ٹو بوائز اینڈ ٹو گرلس آئی ہیو فور کیڈس ٹو بوائز اینڈ ٹو گرلس بولیں آئی ہیو فور کیڈس ٹو بوائز اینڈ ٹو گرلس میرے چار بچے ہیں دو لڑکے اور دو لڑکیاں آئی ہیو فور کیڈس ٹو بوائز اینڈ ٹو گرلس اور اس کو اسی طرح شارٹ کر کے میں کہوں گا آئیو ٹھیک ہے جی اگر میں کہیں پہ یہ نہیں لکھتا تو آپ خود یاد کریں ہمارے دو بچے ہیں ایک تین سال کا ہے اور دوسرا ابھی پیدا ہوا ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دو بچیاں ہیں ایک تین سال کی ہے اور دوسری ابھی پیدا ہوئی ہے دوسری کا بھی جنم ہوا ہے وی ہیو ٹو کیڈس میں یہاں لکھ دیتا ہوں وی ہیو ٹو کیڈس ون از تھری اینڈ دا ادر ون از نیو بارن وی ہیو ٹو کیڈس ون از تھری اینڈ دا ادر ون از نیو بارن بولیں وی ہیو ٹو کیڈس ون از تھری اینڈ دا ادر ون از نیو بارن ہمارے دو بچے ہیں ایک تین سال کا ہے اور دوسرا ابھی پیدا ہوا ہے دوسرے کا بھی جنم ہوا ہے وی ہیو ٹو کیڈس ون از تھری اینڈ دا ادر ون از نیو بارن ہمارا ایک نوزائیدہ بیٹا ہے جس کا بھی جنم ہوا ہے وی ہیو اے نیو بارن سن وی ہیو اے نیو بارن سن بولیں وی ہیو اے نیو بارن سن ہمارا ایک نیا بچہ ہے نیا جنم شدہ بچہ ہے وی ہیو اے نیو بارن سن ہمارا بچہ دسمبر میں پیدا ہوگا ہمارے بچے کی دسمبر میں جنم ہوگی وی آر ایکسپیکٹنگ آور فرسٹ چائلڈ ان دسمبر تو ہمارا پہلا بچہ ہوگا یہ ٹھیک ہے جی وی آر ایکسپیکٹنگ ہمیں امید ہے اپنے پہلے بچے کی کب ان دسمبر جیسا ہندی اور اردو میں ہم کہتے ہیں یہ امید سے ہے وی آر ایکسپیکٹنگ آور فرسٹ چائلڈ ان دسمبر بولیں وی آر ایکسپیکٹنگ آور فرسٹ چائلڈ ان دسمبر وی آر ایکسپیکٹنگ آور فرسٹ کیڈ ان دسمبر وی آر ایکسپیکٹنگ آور فرسٹ سن ان دسمبر وی آر ایکسپیکٹنگ آور فرسٹ ڈاٹر ان دسمبر میری پتنی یا بیوی امید سے ہے مائی وائف از ایکسپیکٹنگ مائی وائف از ایکسپیکٹنگ بولیں مائی وائف از ایکسپیکٹنگ میری پتنی بیوی امید سے ہے مائی وائف از ایکسپیکٹنگ میں امید سے ہوں آئی ایم ایکسپیکٹنگ میں اپنے والدین ماتا پتا کے بہت قریب ہوں میں انہیں ہر ہفتہ وار چھٹی پہ ملتا ہوں ملتی ہوں آئی ایم ویری کلوز ٹو مائی پیرنٹس میں بہت قریب ہوں کس کے اپنے ماتا پتا کے آئی میٹ دیم ایوری ویکینڈ ویکینڈ جو ہوتا ہے سیٹرڈے اور سنڈے ٹھیک ہے آئی ایم ویری کلوز ٹو مائی پیرنٹس آئی میٹ دیم کوائٹ آفن بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں بہت اکثر اکثرات ان سے ملتا رہتا ہوں یا پھر آئی میٹ دیم ایوری ویکینڈ
तो बोले मेरे साथ आई एम वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स आई मीट दैम एवरी वीकेंड मैं अपने वालद माता पिता के बहुत करीब हूँ मैं उन्हें हर हफ्ता वार छुट्टी पे मिलता हूँ मिलती हूँ आई एम वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स आई मीट दैम एवरी वीकेंड मैं अपनी बड़ी बहन अपनी दीदी ठीक है जी दीदी भी जो होती है बड़ी बहन होती है तो ये मैं लिख लेता हूँ मैं अपनी दीदी से महीने में एक दफ़ा मिलता हूँ मिलती हूँ हम अक्सर रात का खाना इकट्ठे खाते हैं आई सी माई एल्डर सिस्टर वंस अ मंथ वी हैव ऑफन डिनर टुगेदर I see my elder sister once a month. We have often dinner together. Ya we go out for dinner together. Kuch bhi keh sakte hain aap. To bole mere sath I see my elder sister once a month. We have often dinner together. Main apni badi behan se main apni didi se महीने में एक दफ़ा मिलता हूँ मिलती हूँ हम अक्सर रात का खाना इकट्ठे खाते हैं आई सी माई एल्डर सिस्टर वंस अ मंथ वी हैव ऑफन डिनर टुगेदर मेरा भाई अपने परिवार ख़ानदान के साथ बाहर रहता है बाहर के मुल्क रहता है तो क्या कहेंगे माई ब्रदर लिवस अब्रॉड विद हिज फैमिली माई ब्रदर लिवस अब्रॉड विद हिज फैमिली बोले माई ब्रदर लिवस अब्रॉड विद हिज फैमिली मेरा बड़ा भाई अपने परिवार के साथ बाहर रहता है माई ब्रदर लिवस अब्रॉड विद हिज फैमिली मेरी बहन समुंदर पार रहती है माई सिस्टर लिवस ओवरसीज माई सिस्टर लिवस ओवरसीज और ये भी कह सकते हैं कि माई सिस्टर इज एन आर आई नॉन रेजिडेंट इंडियन माई सिस्टर इज ओवरसीज पाकिस्तानी ठीक है अगर आप पाकिस्तान के हैं तो आप ओवरसीज पाकिस्तान कहेंगे इंडिया के हैं तो नॉन रेजिडेंट इंडियन कहेंगे माई सिस्टर लिवस ओवरसीज बोलें माई सिस्टर लिवस ओवरसीज मेरी बहन समुंदर पा रहती है माई सिस्टर लिवस ओवरसीज मैं अपने परिवार ख़ानदान को मिस करता हूँ करती हूँ अगर आप बाहर रहते हैं आई मिस माई फैमिली याद करता हूँ उनकी याद आती है ठीक है तो आप कहेंगे आई मिस माई फैमिली बोलें आई मिस माई फैमिली मैं अपने परिवार ख़ानदान को मिस करता हूँ करती हूँ आई मिस माई फैमिली मुझे मेरे वाले माता पिता याद आते हैं आई मिस माई पेरेंट्स आई मिस माई पेरेंट्स बोलें आई मिस माई पेरेंट्स मुझे मेरे वाले माता पिता याद आते हैं आई मिस माई पेरेंट्स मेरा दूर का परिवार ख़ानदान काफ़ी बड़ा है ठीक है जी माई एक्सटेंडेड फैमिली इज़ क्वाइट लार्ज कि आपके कज़न्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं तो आप कहेंगे माय एक्सटेंडेड फैमिली इज क्वाइट लार्ज काफ़ी बड़ी है तो बोलें माय एक्सटेंडेड फैमिली इज क्वाइट लार्ज मेरा दूर का परिवार ख़ानदान काफ़ी बड़ा है माय एक्सटेंडेड फैमिली इज क्वाइट लार्ज मेरे अभी बच्चे नहीं हैं आई डोंट हैव Kids yet. I don't have children yet. बोलें I don't have kids yet. मेरे भी बच्चे नहीं हैं I don't have kids yet. मुझे पसंद है कि मेरा छोटा परिवार हो खानदान हो I like to have a small family. I like to have a big family. बड़ा परिवार हो बिग छोटा परिवार हो स्मॉल तो बोले मेरे साथ आई लाइक टू हैव अ स्मॉल फैमिली 
आई लाइक टू हैव अ बिग फैमिली मुझे पसंद है मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा परिवार हो आई लाइक टू हैव अ स्मॉल फैमिली मैं तीसरा बच्चा हूँ आई एम द थर्ड चाइल्ड आई एम द थर्ड चाइल्ड बेहतर है मैं थर्ड को हिस्सा लिखूँ आई एम द थर्ड चाइल्ड बोले आई एम द थर्ड चाइल्ड मैं तीसरा बच्चा हूँ I am the third child या फिर I am the third child मुझ में और मेरी सबसे छोटी बहन में पंद्रह वर्ष का फर्क है पंद्रह साल का फर्क फर्क है There is a gap of फिफ्टीन years between me and my youngest sister. There is a gap of फिफ्टीन years Between me and my youngest sister. तो मेरे साथ बोले There is a gap of फिफ्टीन years. किसके दरियान Between me and my youngest sister. मुझ में और मेरी सबसे छोटी बहन में पंद्रह वर्ष का पंद्रह बरस का पंद्रह साल का फर्क है There is a gap of फिफ्टीन years between me and my youngest sister. मैं अपने परिवार खानदान के साथ उतना नहीं मिलता या मिलती जितना कि मैं चाहता हूं या चाहती हूं क्योंकि मैं दूसरे शहर में रहता हूं या रहती हूं आई डोंट सी माई फैमिली एक एज ऑफन एज आई लाइक टू दो बिकॉज आई लिव इन अ डिफरेंट सिटी तीन तो ये तीन फ्रेजेज हो गई ठीक है आई डोंट सी माई फैमिली As often as I like to, because I live in a different city. बोले मेरे साथ I don't see my family as often as I like to, because I live in a different city. मैं अपने परिवार खानदान के साथ उतना नहीं मिलता जितना कि मैं चाहता हूँ क्योंकि मैं दूसरे शहर में रहता हूँ या फिर मैं अपने परिवार खानदान के साथ उतना नहीं मिलती जितना कि मैं चाहती हूँ क्योंकि मैं दूसरे शहर में रहती हूँ आई डोंट सी माई फैमिली एज ऑफन एज आई लाइक टू बिकॉज आई लिव इन अ डिफरेंट सिटी आपका परिवार खानदान सुंदर खूबसूरत है कुछ भी कह सकते हैं आप तो ये अच्छा होता है आप कॉम्प्लीमेंट करें दूसरे को ताकि वो फिर आप आ, आपके साथ अच्छे रवैये में बात करें You have a beautiful family. You have a beautiful family. बोले You have a beautiful family. आपका परिवार सुंदर है आपका खानदान खूबसूरत है You have a beautiful family. आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं Your kids are gorgeous. Your kids are gorgeous. प्रेटी प्यारा गॉजियस बहुत अच्छे बहुत प्यारे हमेशा दूसरे के बच्चों की तारीफ करें तो अच्छा रहेगा आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं योर किड्स आर गॉजियस बोलें योर किड्स आर गॉजियस मुझे आपका परिवार पसंद है मुझे आपका खानदान पसंद आया आई लाइक योर फैमिली I like your family. बोलें I like your family. मुझे आपका खानदान पसंद आया मुझे आपका परिवार पसंद है I like your family. क्या आप उनसे अक्सर मिलते हैं Do you meet them often? Do you meet them often? बोलें Do you meet them often? क्या आप उनसे अक्सर मिलते हैं Do you meet them often? अपने वाले को अपने माता पिता को मेरा आदाब कहना पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स पे माई लव टू योर चिल्ड्रेन मुझे अपने बच्चों को मेरी तरफ से प्यार करना ठीक है जी तो बोलें पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स अपने वाले को माता पिता को मेरा आदाब कहना पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स 
आपका परिवार खानदान प्यारा है और यू हैव गॉट अ लवली फैमिली यू हैव गॉट सच अ लवली फैमिली ठीक है जी यू हैव गॉट अ लवली फैमिली बोले यू हैव गॉट अ लवली फैमिली आपका खानदान परिवार बहुत प्यारा है अच्छा है यू हैव गॉट अ लवली फैमिली आपके बच्चे प्यारे हैं Your kids are lovely, especially the youngest one, especially सबसे छोटे वाला ठीक है जी Your kids are lovely. Your kids are lovely. बोलें Your kids are lovely. आपके बच्चे प्यारे हैं Your kids are lovely. जी तो दोस्तों exercise से पहले practice से पहले मैं एक दफ़ा पूरा का पूरा lesson repeat करता हूँ ताकि आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो तो गौर से सुने मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलूंगा इस दफा फैमिली इमीडिएट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली फादर डैड पापा मदर मॉम siblings brother sister elder brother younger sister eldest youngest spouse husband wife fiance children kids son daughter older younger newborn myself extended family relatives paternal father side family maternal mother side family grandparents paternal grandparents paternal grandfather grandpa grandpa paternal grandmother grandma grandma ya granny maternal grandparents maternal grandfather grandpa grandpa granddad maternal grandmother grandma grandma grandmommy late grandfather late grandmother great grandfather great grandmother great great grandmother great great grandfather or grandmother paternal uncle paternal aunt paternal uncle paternal aunt's husband paternal aunt paternal uncle's wife maternal uncle maternal aunt maternal uncle maternal aunt's husband maternal aunt maternal uncle's wife cousin nephew niece 
in laws father in law mother in law brother in law husband's brother sister in law husband's sister brother in law wife's brother sister in law wife's sister god parents godfather godmother godson goddaughter aur ek cheez hoti hai grandson pota granddaughter pota poti dota doti jo dada dadi ke grandson aur granddaughter hote hain wo main bhul gaya add karna to aap yaad kar lijiyega step step father step mother step brother step sister step son step daughter how's your family how is your family how many people are there in your family how big is your family who are your immediate family members i have five people in my family i've five people in my family there are five people in my family there are seven people in my family i have two brothers two sisters and my parents there are four people in my family my wife my son my daughter and myself i have a mother i have a mother i have a father i have a father i have one brother i have one brother i have a brother i just have one sister i have a younger sister who is studying in a university i have a younger sister who's studying in a university my elder brother works for an international company i have two brothers i have two brothers we are three brothers i am an only child i am an only child i have three sisters i have three sisters i have an older brother and two older sisters i am the youngest in the family i am the youngest in the family i am the middle child i am the middle child i am the oldest one in the family i am the oldest one in the family i just have one brother who is 2 year younger than me my dad is one of the six children so i have a lot of cousins 
most of my relatives live in the UK. I don't see them quite often. I have four kids, two boys and two girls. I have four kids, two boys and two girls. We have two kids. One is three and the other one is newborn. We have a newborn son. We have a newborn daughter. We are expecting our first child in December. They are expecting their third child in January. My wife is expecting. My wife's expecting. I am very close to my parents. I meet them every weekend. I see my elder sister once a month. We have often dinner together. My brother lives abroad with his family. My sister lives overseas. I miss my family. I miss my parents. My extended family is quite large. My extended family is quite small. I don't have kids yet. I like to have a small family. I like to have a big family. I am the third child. I am the third child. There is a gap of 15 years between me and my youngest sister. I don't see my family as often as I like to because I live in a different city, I live in a different country, I live abroad, I live overseas. You have a beautiful family. Your kids are gorgeous. I like your family. Do you meet them often? Pay my regards to your parents. Pay my love to your children. You have got a lovely family. Your kids are lovely. So ladies and gentlemen, now time is the exercise. Ka. इस दफा जो है मैं हिंदी और उर्दू में शब्द बोलूंगा सेंटेंस बोलूंगा वर्ड बोलूंगा लव्स बोलूंगा वो आपने इंग्लिश में बोलना है तो शुरू करते हैं जी परिवार खानदान जी बोले बिल्कुल ठीक फैमिली फौरी परिवार फौरी खानदान बोले बिल्कुल ठीक इमीडिएट फैमिली Infradi Parivar, Infradi Khandan Bole Bekultik Nuclear Family Pita Abu Baba Bole Very good Father, Dad, Papa Mata Ami Bole J Bekultik Mother, Mom जो छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल वो डैडी भी कहते हैं मम्मी भी कहते हैं ठीक है जी बहन भाई बोले बिल्कुल ठीक सिब्लिंग्स भाई बोले ब्रदर ठीक बहन दीदी बोले सही सिस्टर 
बड़ा भाई बोले बिल्कुल ठीक एल्डर ब्रदर छोटी बहन बोले सही यंगर सिस्टर सबसे बड़ा या सबसे बड़ी बहन या भाई बोले बिल्कुल ठीक एल्डेस्ट सबसे छोटा सबसे छोटी बोले बिल्कुल ठीक यंगेस्ट मुझसे छोटा यंगर मुझसे बड़ा एल्डर ठीक है यंग यंगर यंगेस्ट एल्डर एल्डेस्ट एल्डेस्ट एल्डर एल्डर एल्डेस्ट पति या पत्नी खामद या बीवी बोले बिल्कुल ठीक स्पाउस पति खामद शोहर बोले बिल्कुल ठीक हस्बैंड या प्यार से हबी पत्नी बीवी बोले सही वाइफ मंगेतर बोले जी यह फ्याम से <coughs> बच्चे बोले सही चिल्ड्रन या फिर बच्चे बोले बिल्कुल ठीक किड्स बेटा बोले सही सन बेटी बोले सही डॉटर बड़ा बोले बिल्कुल ठीक ओल्डर छोटा छोटी अच्छा यहाँ पे सॉरी बड़ा या बड़ी बड़ी कर देता हूँ दोनों ओल्डर होंगे छोटा छोटी बिल्कुल ठीक यंगर नोजायदा नवाजात बोले बिल्कुल ठीक न्यू बॉर्न मैं या मेरा अपना आप बोले बिल्कुल ठीक माय सेल्फ दूर का परिवार खानदान बोले बिल्कुल ठीक एक्सटेंडेड फैमिली रिश्तेदार बोले सही रिलेटिव्स ददियाल बोले बिल्कुल ठीक पेटर्नल यानी के फादर्स साइड फैमिली ननियाल बोले बिल्कुल ठीक मेटर्नल यानी के मदर्स साइड फैमिली बड़े अबू बड़ी अम्मी दादा अबू दादा अम्मी दादी अम्मी नाना नानी को क्या कहते हैं इंग्लिश में बोले बिल्कुल ठीक ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी को क्या कहेंगे अगर स्पेसिफिक होना पड़े बोले बिल्कुल ठीक पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादो दादू बड़े अबू को बोले बिल्कुल ठीक पेटर्नल ग्रैंड फादर ग्रैंड पा ग्रैंड पा दादी दादो को इंग्लिश में बोले बिल्कुल ठीक पेटर्नल ग्रैंड मदर ग्रैंड मा ग्रैंड मा या फिर ग्रैनी नाना नानी को बोले सही मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स नाना को या नानू को इंग्लिश में क्या कहेंगे बोले वेरी गुड मेटर्नल ग्रैंड फादर ग्रैंड पा ग्रैंड पा ग्रैंड डैड नानी नानो को बिल्कुल ठीक मेटर्नल ग्रैंड मदर ग्रैंड मा ग्रैंड मा ग्रैनी ग्रैंड मॉम कुछ भी कह सकते हैं मरहूम दादा या नाना को क्या कहेंगे बिल्कुल ठीक लेट ग्रैंड फादर मरहूम दादी या नानी को क्या कहेंगे सही लेट ग्रैंड मदर पर दादा पर नाना बोले सही ग्रेट ग्रैंड फादर पर दादी पर नानी बोले गुड 
ग्रेट ग्रैंड मदर लकड़ दादा लकड़ नाना बोले बिल्कुल ठीक ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर लकड़ दादी लकड़ नानी बोले बिल्कुल ठीक ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर ताया चचा को क्या कहेंगे बोले जी बिल्कुल ठीक अंकल या फिर स्पेसिफिक होना हो तो पैटर्नल अंकल पैटर्नल ठीक है जी फुफो फुफी को बिल्कुल ठीक पैटर्नल आंट आंट आंटी फुफा को सही पैटर्नल अंकल या अंकल ताया ताई या चची को बोले बिल्कुल ठीक पैटर्नल आंट या आंटी आंट मामू बोले बिल्कुल ठीक मैटर्नल अंकल या सिर्फ अंकल खाला बोले बिल्कुल ठीक मैटर्नल अंकल मैटर्नल आंट सॉरी या फिर आंट या आंटी खालू बोले बिल्कुल ठीक मैटर्नल अंकल अंकल मुमानी मामी बोले बिल्कुल ठीक मैटर्नल आंट आंट आंटी कजन्स जो चचाजाद भाई हो चचाजाद बहन हो फुफोजाद मामूजाद जड़ा भी जाद बोले बिल्कुल ठीक कजन भतीजा या भांजे को बोले सही नेफ्यू दोते पोते ग्रैंड सन कहेंगे और दोती पोती को ग्रैंड डॉटर ये शायद मैंने इसमें ऐड नहीं किया भतीजी को बोले बिल्कुल ठीक नीस और भांजी को भी नीस ससुराल बोले सही इन लॉज ससुर बोले गुड फादर इन लॉ सास बोले बिल्कुल ठीक मदर इन लॉ देवर बोले सही ब्रदर इन लॉ नंद बोले बिल्कुल ठीक सिस्टर इन लॉ इस तरह अगर भाभी को भी आप सिस्टर इन लॉ ही कहेंगे साला बोले सही ब्रदर इन लॉ साली बोले बिल्कुल ठीक सिस्टर इन लॉ रूहानी माँ बाप माता पिता को क्या कहेंगे बिल्कुल ठीक गॉड पेरेंट्स रूहानी पिता या वालिद को बिल्कुल ठीक गॉड फादर रूहानी माता माँ को सही गॉड मदर रूहानी बेटा बोले सही गॉड सन रूहानी बेटी बोले बिल्कुल ठीक गॉड डॉटर सोतेला सोतेली को सही स्टेप सोतेला बाप सोतेले पिता सोतेले अबू को बिल्कुल ठीक स्टेप फादर सोतेली माँ सोतेली माता सोतेली अम्मी को सही स्टेप मदर सोतेले भाई को बिल्कुल ठीक स्टेप ब्रदर सोतेली बहन बोले स्टेप सिस्टर गुड सोतेला बेटा बोले बिल्कुल ठीक स्टेप सन सोतेला सोतेली बेटी बोले बिल्कुल ठीक स्टेप डॉटर आपका परिवार खानदान कैसा है बोले बिल्कुल ठीक हाउ इज योर फैमिली लेकिन अच्छे बात है आप कहें हाउज योर फैमिली आपके परिवार खानदान में कितने लोग हैं बोले सही हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली आपका परिवार खानदान कितना बड़ा है बोले बिल्कुल ठीक हाउ बिग इज योर फैमिली आपका करीबी परिवार खानदान के लोग कितने हैं बोले लोग कौन है सॉरी 
अगर मैं कितने होता तो मैं पूछता हाउ मैनी लेकिन अब हम पूछे हु आर ठीक है कौन है बिल्कुल ठीक जी सॉरी हु आर योर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स मेरे परिवार खानदान में पांच लोग हैं बोले बिल्कुल ठीक आई हैव फाइव पीपल इन माई फैमिली लेकिन बेहतर है हम कहें आईव आई फाइव पीपल इन माई फैमिली मेरे परिवार खानदान में पांच लोग हैं इसको आप किस तरह भी कह सकते हैं बोले बिल्कुल ठीक देर आर फाइव पीपल इन माई फैमिली मेरे परिवार खानदान में सात लोग हैं दो भाई दो बहनें और मेरे माता पिता अम्मी अबू बोले बिल्कुल ठीक देर आर सेवन पीपल इन माई फैमिली आई हैव टू ब्रदर्स टू सिस्टर्स एंड माई पेरेंट्स मेरे परिवार खानदान में चार लोग हैं मेरी पत्नी बीवी मेरा बेटा मेरी बेटी और मैं बोले बिल्कुल ठीक देर आर फोर पीपल इन माई फैमिली माई वाइफ माई सन माई डॉटर एंड माई सेल्फ मेरी माता अम्मी हैं बोले बिल्कुल ठीक आए हैव आ मदर बेहतर है आए व मदर मेरे पिता अबू हैं बोले बिल्कुल ठीक आए है व फादर मेरा एक भाई है बोले बिल्कुल ठीक आई हैव वन ब्रदर मेरी सिर्फ एक बहन है बोले बिल्कुल ठीक आई जस्ट हैव वन सिस्टर मेरी एक छोटी बहन है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है बोले सही आई हैव आई यंगर सिस्टर हु इज स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी मेरा बड़ा भाई एक इंटरनेशनल बैन अवी कंपनी में काम करता है बोले बिल्कुल ठीक माय एल्डर ब्रदर वर्क्स फॉर एन इंटरनेशनल कंपनी मेरे दो भाई हैं बोले बिल्कुल ठीक आई हैव टू ब्रदर्स या आई हैव टू ब्रदर्स बेहतर आप कहें आई हम तीन भाई हैं अगर तो आप मेल हैं तो ठीक है जी वी आर थ्री ब्रदर्स हम तीन बहनें हैं जी वी आर थ्री सिस्टर्स अगर आप फीमेल हैं तो मैं अकलौती औलाद हूँ अकलौता बच्चा हूँ अकलौती बच्ची हूँ बोले बिल्कुल ठीक आई एम एन ओनली चाइल्ड बेहतर है हम कहें आई एम आई एम भी कह सकते हैं लेकिन बेहतर है आई एम मेरी तीन बहनें हैं बोले सही आई हैव थ्री सिस्टर्स जल्दी में आई हैव थ्री सिस्टर्स मेरी एक आ, मेरा एक बड़ा भाई और दो बड़ी बहनें हैं बोले बिल्कुल ठीक आई हैव या फिर आई हैव एन ओल्डर ब्रदर एंड टू ओल्डर सिस्टर्स मैं परिवार खानदान में सबसे छोटा हूँ छोटी हूँ बोले बिल्कुल ठीक आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली मैं दरमियाना बच्चा हूँ दरमियानी बच्ची हूँ बोले बिल्कुल ठीक आई एम द मिडिल चाइल्ड मैं परिवार खानदान में सबसे बड़ा हूँ यानी कि बहन भाइयों में बोले अच्छा बहन भाइयों में होगा तो आप कहेंगे आई एम द एल्डेस्ट वन इन द फैमिली लेकिन मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ पूरे खानदान में बूढ़ा हो चुका हूँ तो आप कहेंगे आई एम द ओल्डेस्ट वन इन द फैमिली ठीक है मेरा सिर्फ एक भाई है जो कि मुझसे दो साल छोटा है बोले बिल्कुल ठीक आई जस्ट हैव वन ब्रदर हु इज टू इयर्स यंगर देन मी 
मेरे पिता अबू छः बच्चों में से एक हैं इसलिए मेरे बहुत ज़्यादा कज़न्स हैं बोलें बिल्कुल ठीक माई डैड इज़ वन ऑफ द सिक्स चिल्ड्रन सो आई हैव अ लॉट ऑफ कज़न्स मेरे ज़्यादातर रिश्तेदार यूके में रहते हैं बोलें बिल्कुल ठीक मोस्ट ऑफ माई रिलेटिव लिव इन दू के मैं उनसे ज़्यादातर नहीं मिलता मैं उनसे ज़्यादातर नहीं मिलती बोलें बिल्कुल ठीक आई डोंट सी देम क्वाइट ऑफन मेरे चार बच्चे हैं दो लड़के और दो लड़कियाँ बोलें सही आई हैव फोर किड्स टू बॉयज एंड टू गर्ल्स जल्दी में आप कहेंगे आईव आई हैव फोर किड्स टू बॉयज एंड टू गर्ल्स हमारे दो बच्चे हैं एक तीन साल का है और दूसरा अभी पैदा हुआ है दूसरे का भी जन्म हुआ है या फिर आप ये भी कह सकते हैं हमारी दो बच्चियां हैं एक तीन साल की है और दूसरी का भी जन्म हुआ है बोलें बिल्कुल ठीक वी हैव थ्री टू किड्स वन इज थ्री एंड अदर वन इज न्यू बॉर्न हमारा एक नौजायदा बेटा है एक नवाजात बेटा है बिल्कुल ठीक वी हैव अ न्यू बॉर्न सन हमारा पहला बच्चा दिसंबर में पैदा होगा बोलें बिल्कुल ठीक वी आर एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट चाइल्ड इन दिसंबर मेरी पत्नी या बीवी उम्मीद से है बोलें बिल्कुल ठीक माई वाइफ इज एक्सपेक्टिंग मैं अपने वाले माता पिता के बहुत करीब हूँ मैं उन्हें हर हफ्ता बाद छुट्टी पे मिलता हूँ या मिलती हूँ बोलें बिल्कुल ठीक आई एम वेरी आई एम वेरी आई एम वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स आई मीट दैम एवरी वीकेंड मैं अपनी बड़ी बहन दीदी से महीने में एक दफ़ा मिलता मिलती हूँ हम अक्सर रात को खाना इकट्ठे खाते हैं बोलें बिल्कुल ठीक आई सी माई एल्डर सिस्टर वन समंत वी हैव ऑफन डिनर टुगेदर मेरा भाई अपने परिवार खानदान के साथ बाहर रहता है बोलें बिल्कुल ठीक माई ब्रदर लिवस अब्रॉड विद हिज फैमिली मेरी बहन समुंदर पार रहती है बोलें बिल्कुल ठीक माई सिस्टर लिवस ओवरसीज मैं अपने परिवार ख़ानदान को मिस करता हूँ मैं अपने परिवार ख़ानदान को मिस करती हूँ बोलें सही आई मिस माय फैमिली मुझे मेरे वालदे माता पिता याद आते हैं बोलें जी बिल्कुल ठीक आई मिस माय पेरेंट्स मेरा दूर का परिवार काफ़ी बड़ा है बोलें बिल्कुल ठीक माय एक्सटेंडेड फैमिली इज क्वाइट लार्ज मेरे अभी बच्चे नहीं हैं बोलें बिल्कुल ठीक आई डोंट हैव किड्स येट मुझे पसंद है कि मेरा छोटा परिवार हो खानदान हो बोलें बिल्कुल ठीक आई लाइक टू हैव अ स्मॉल फैमिली मैं तीसरा बच्चा हूँ बोलें बिल्कुल ठीक आई एम द थर्ड चाइल्ड मुझ में और मेरी सबसे छोटी बहन में पंद्रह वर्ष साल बरस का फर्क है बोलें बिल्कुल ठीक देर इज अ गैप ऑफ फिफ्टीन ईयर्स बिटवीन मी एंड माय यंगेस्ट सिस्टर मैं अपने परिवार खानदान के साथ 
उतना नहीं मिलता मिलती जितना कि मैं चाहता चाहती हूँ क्योंकि मैं दूसरे शहर में रहता रहती हूँ बोले बिल्कुल ठीक आई डोंट सी माई फैमिली एज ऑफन एज आ लाइक टू बिकॉज आई लिव इन अ डिफरेंट सिटी आपका परिवार खानदान सुंदर है आपका खानदान खूबसूरत है बोलें सही यू हैव अ ब्यूटिफुल फैमिली आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं बोलें सही योर किड्स आर गॉडियस मुझे आपका परिवार खानदान पसंद है मुझे आपका परिवार पसंद आया बोलें सही आई लाइक योर फैमिली क्या आप उनसे अक्सर मिलते हैं बोलें बिल्कुल ठीक डू यू मीट दैम ऑफन अपने वाले माता पिता को मेरा आदाब कहना बोलें सही पे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स आपका परिवार खानदान प्यारा है बोलें बिल्कुल ठीक यू हैव गॉट अ लवली फैमिली आपके बच्चे प्यारे हैं बोलें बिल्कुल ठीक योर किड्स आर लवली तो गाइस एंड गर्ल्स लेडीज एंड जेंटलमैन खातिन हजरात दोस्तों थैंक यू वेरी मच बहुत धन्यवाद शुक्रिया कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया अगर आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा इसको अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ फेसबुक वगैरह पे शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब मैं नया ट्यूटोरियल अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए और आई को ज़रूर विज़िट करें क्योंकि वहाँ पर मैं नए नए ट्यूटोरियल्स अपलोड करता रहता हूँ तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अंटिल देन टेक केयर कीप लर्निंग गुड डे बाय